ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಯಳಂದೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರಲಿ ತನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾನೂನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಗಳು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಹಿಡಿತ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂಥ ಸಂಸದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇರಬಹುದು ವಿಶೇಷ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಸತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದು ನಾವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದರ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನ್ಯಾಯದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಮಾ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಶ ವಿಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ವಿಷಯಾಕ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ತಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ತಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ
ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಸಾಲ ಇರಬಹುದು ಬೆಳೆದ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಗದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿತ್ತು ಅದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಯೋಜನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾದ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತದೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನರೇಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕಪಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಗುವ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಯೋಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಥ
ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ಮಸೂದೆಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅತಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಪಾಸಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐದನೇ ಹಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಧಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನರೇಗವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇದು ಅಜೆಂಡಾ ಬಡತನ ಹಸಿವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಯಾವುದು ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಎರೆದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವ
ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅವರು ನೀಡುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗೆ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಹುಪ ಬಹುಪಾಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರತೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವರ್ಗದವರು ಇರಬಹುದು ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗದವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ವರ್ಗದವರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ ಮಾಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುವಾಗ ನೀತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ